எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கு டு பி எ பார்ட் ஆஃப் திஸ் கிரேட் மூவி அண்ட் டு ஷேர் திஸ் ஸ்டேஜ் வித் லொகேஷ் சார் விஜய் சார் அப்பா சார் ஆதி சார் எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபிலிம் லவர்ஸோட மூவி இது அமேசிங் கிராஃப்டாக பண்ணியிருக்க அண்ட் so blessed to be a part of this movie uh, i always wanted to be a film maker so um, lokesh sir vijay sir ellam avarum avalum inspiring a irukke enakku so avare meet pannadhukke romba grateful la irukke thank you so much thank you so much vijay sir lokesh sir everyone and na vande oru மலையாளத்தில் ரெண்டு படம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணி ஒரு படம் ஒரு ஷார்ட் மூவி டைரக்ட் பண்ணி இருக்கும்போது தான் ஐ காட் அ டெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் த டீம் என்கொயரி வந்துடுச்சு ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் அதில் உரியடி விஜயகுமார் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது வரைக்கும் நான் ஆக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கல லைக் ஆ டெக்ஸ்ட் பண்ணபோது அந்த உரியடி விஜயகுமார் நல்ல நேம் பார்த்த போதே ஐ ஹாவ் மை டீம் இன் கொச்சின் என்னோட டீம் இருக்கு ஒரு ஃபிலிம் சர்க்கிள் ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கு என்னோட மென்டர் இருக்கு விம்லேட்டன் ஸோ அந்த பேர் பார்த்த போதே தே ஆர் லைக் யூ ஆர் டூயிங் இட் அப்படி சொன்னேன் லைக் அப்போ எனக்கு லைக் புரியலை லைக் நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு எடி பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப பிடிக்கும் சாரோட இன்டர்வியூஸ் பார்த்துருக்கேன் பட் எவ்வளோ பவர்ஃபுல் அந்த நேம் இங்கே வந்த போது தான் தெரியுது ஸோ என்னோட லைக் ஐ ஹேட் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் திஸ் ஃபிலிம் ரொம்ப கற்றுக்க லைக் ஐ ஹேட் லாட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் மூவி அண்ட் ஆதி சார் தேங்க் யூ ஃபார் மேக்கிங் திஸ் மூவி ஹேப்பன் ஆதி சார் வந்து அவருக்கு வளரு தெளிவாக தெரியும் என்ன ஷார்ட் பண்ணோம் அப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் லைக் இட்ஸ் வெரி ரயர் டு ஃபைண்ட் இட் என்ன ஷூட் பண்ண போகிறேன் என்னோடய ஸ்கிரிப்ட் என்ன எல் எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆதி சார் அண்ட் அப்பா சார் வந்து ஒரு அமேசிங் கிராஃப்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவர் வந்து அதிகம் பேச மாட்டேன் ரொம்ப காமாக தான் இருப்பேன் ஆனால் அவரோட அவுட் பார்த்த போது இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்த போது ஐ வாஸ் லைக் ஸோ ஸ்டாக் லைக் ப்ரீத் பண்ண கூட முடியல அந்த ட்ரெய்லர் முடியற வரைக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் மூவி அபா சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் விஜய் சார் என்ன சொல்லணும் லைக் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்து அவர் வந்து ஐ ஃபீல் லைக் ஹீ இஸ் அன் ஏலியன் லைக் ஒரு மூவி வேர்ல்டில் இருந்து வந்த மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் மூவி பற்றி பேசிட்டு இருப்பேன் அவ்வளோ தெரியும் மூவி பற்றி ஸோ நிறைய இருந்த லேர்ன் பண்ணதுக்காக அப்பா விஜய் சார் கிட்ட இருந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் விஜய் சார் அண்ட் லோகேஷ் சார் கேரளாவில் அதாவது இது படம் பண்ணும்போது லைக் விஜய் சாருக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்குது கேரளாவில் அப்போவே நான் உரியடி விஜயகுமார் கூட தான் நடிக்க போகிறேன்னு சொன்ன போது லாட் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன்ஸ் வந்தது ஆனால் இந்த அனௌன்ஸ் பண்ணது ஐ கோ ஐ எம் கெட்டிங் லாட்ஸ் ஆஃப் கால் லைக் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்குது கேரளாவில் லோகேஷ் சார் உங்களுக்கு நான் கூட எனக்கும் இது ஒரு ஃபேன் கேர்ள் மூமெண்ட் தான் நானும் லியோ ஃபஸ்ட் டே எஃப் டிஎஃப்எஸ் போய் பார்த்துருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ப்ரெசென்டிங் திஸ் மூவி அண்ட் எல்லாருக்கும் லைக் எல்லாரோடய பேர் பிரிட்டோ சினிமாட்டோகிராஃபி அமேசிங்காக பண்ணியிருக்க சினிமாட்டோகிராஃபி ஓரோ ஃப்ரேமும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு அண்ட் கோவிந்த் சேட்டா மியூசிக் பண்ண கோவிந்த் சேட்டா ஈஸ் லைக் ஹீ இஸ் அமேசிங் லைக் வி ஆல் நோ அண்ட் எவ்ரி ஒன் இந்த மூவியில் ஒர்க் பண்ண ஆல் த காஸ் க்ரூ டெக்னிக்கல் சைட் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த மூவி அண்ட் என்னோட லைஃப்பில் ஒன் ஆஃப் த லக்கியஸ்ட் திங் இஸ் ஐ மெட் ஜெகதீஷ் சார் அது வந்து பெரிய ஒரு லக்கி திங்காக இருக்க ஹீ இஸ் தேர் ஃபார் மீ ஆல்வேஸ் அண்ட் ஐஸ்வர்யா ஸ்வேதா தேங்க் யூ ஃபார் பீயிங் தேர் அண்ட் ஐ லவ் சென்னை ஐ லவ் தமிழ் மூவிஸ் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஐ ப்ராமிஸ் என்னோட லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் கூட இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது 
தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாரும் படம் தியேட்டரில் போய் பார்க்கணும் சப்போர்ட் பண்ணணும் தேங்க் யூ ஸோ மச் லவ் யூ ஆல் தேங்க் யூ ஃபைட் கிளப் இந்த படத்தோட இந்த படத்தோட ஜேர்னி பற்றி ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் ஆதி சொல்லிட்டாரு ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் கிளப் டைட்டில் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு இன்டென்ஸான டைட்டில் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அப்பாஸ் கேம் அப் வித் சம் டைட்டில்ஸ் அதில் வந்து இந்த டைட்டில் வந்து அப்பாஸ்க்கும் ரொம்ப பிடிச்சிது எனக்கும் அதிகம் ரொம்ப பிடிச்சிது ஸோ எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்க்கும்போது இப்போ இந்த ஃபைட் கிளப் வந்து டேவிட் ஃபின்ச்சரோட இங்கிலீஷ் படம் டைட்டில் ஸோ அது அதை பற்றி புகழ வார்த்தை இல்லை இட்ஸ் அ கல்ட் கிளாசிக் இட் வில் ஸ்டே இன் ஹார்ட்ஸ் ஃபார் அவர் ஸோ அந்த படத்தோட டைட்டிலுக்கும் இங்கே அந்த படத்துக்கு இங்கே நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க நம்ம அதை வைக்கிறது சரியாக இருக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சப்போ நம்ம ஹார்ட் அண்ட் சோல் போட்டு ஒரு படம் எடுத்திருக்கோம் அந்த படம் கதை வேறு நம்மளது வேறு பட் ஆனால் இதோட இந்த படத்துக்கான ஒரு அடையாளமாக அந்த டைட்டில் ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்குன்னும் போது ஸோ இதை நம்ம ட்ரிபியூட்டாக எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஒரு மரியாதையாக தான் இருக்கும் அந்த படத் அந் நம்ம கெடுத்துட மாட்டோம் அந்த அப்படின்ற ஒரு அந்த பேரை ஒரு நம்பிக்கையில் டைட்டில் வச்சோம் ஸோ ஆதி சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் சில சேலஞ்சஸ் வந்தது அப்பாஸ் சொன்ன மாதிரி ஸோ அப்பாஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்காமல் அந்த படம் எப்படியும் விஷுவலைஸ் பண்ணோமோ மைண்டில் அப்படியே அது கொண்டு வரணும்னு சொல்லி கொஞ்சம் அதிகமாக உழைச்சான் ஸோ அதுக்கான நேரத்தை அந்த படத்துக்கு நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும் ஒரு நல்ல படம் அதுக்கான மேக்கிங்க்கும் அதுக்கான நேரத்தையும் எழுத்துக்கு அதுக்கான நேரத்தையும் ரிலீஸ்க்கும் அதுக்கான நேரத்தையும் எடுத்துக்கும் ஸோ அது நம்ம அந்த படத்தோட வெற்றியை எவ்வளோ கொண்டாடுறோமோ அந்த படத்தோட ஃபைனல் அவுட்டை பார்க்கும்போது எவ்வளோ சந்தோஷப்படுறோமோ அதே அளவுக்கு சந்தோஷம் அந்த ப்ராசஸில் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் இருக்கணும் அப்படின்றது நான் நம்புகிறேன் ஸோ நடுவில் கஷ்டமாக இருந்தாலும் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது அப்படி சொல்லி தாங்கிக்கிட்டு தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் படம் ரொம்ப நல்லபடியாக முடிஞ்சது இம்மிடியட்டாக நம்ம மைண்டில் வந்து லோகேஷ்க்கு காட்டணுன்றது தான் லோகேஷ் எப்பயுமே நம்ம படம் பார்க்கணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்கிறவர் ஆள் ஸோ லோகேஷ்க்கு போட்டு காட்டணும் ஸோ படத்தோட ஹிஸ்ட்ரி இப்போது இதுதான் படத்தோட ஹிஸ்ட்ரி இப்போ இங்கே இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு லோகேஷ் பற்றி சொல்லணும்னா மாநகரம் என்று சொல்லணும் லோகேஷ் படம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அமைச்சிருந்தார் ஸோ அப்போது லோகேஷ் வந்து அவன் அவனே சொல்லிடுறேன் என்ன எனக்கு ஒரு ஆசில் சொன்னேன் இப்போது இந்தியாவின் மோஸ்ட் வாண்டட் இயக்குனர் பிளாக் பஸ்டர் இயக்குனர் நான் வந்து சப் அவை நாகரிகம் கருதி வந்து அவர் பேசலாமான்னு யோசித்தேன் பட் அது போலியாக இருக்கும் ஸோ நட்பில் ஒருமையும் அழகு தான் அப்படின்றதுனால நான் வழக்கம் போல் பேசுகிறேன் ஸோ லோகேஷ்க்கு வந்து போட்டு காட்டணுன்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ லோகேஷ்க்கு வந்து பிஸ்னஸ் கட்ட ஆதி காட்டணுன்னு ஸோ யூ லவ் இட் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸு பக்கம் கட் இருந்தது ஸோ அப்புறம் வந்து இப்போ ஃபைனல் அவுட் வந்து ஜூனில் எடுப்போம் ஸோ ஜூனில் மறுபடி போட்டு கா காட்டணும்னு நினச்சப்போ லியோ ஷூட்டில் இருந்து ஷூட் முடிச்சுட்டு பார்த்துட்டு இம்மிடியட்டாக அடுத்த நாள் கூப்பிட்டு நம்ம பண்ணலாம் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ அது நடந்தது ஃபைனலாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து நாங்கள் படம் பண்ணணும்னு பேசிட்டு இருந்தது இந்த ஃபைட் ட்ரிப்பில் நடந்த சந்தோஷம் இந்த அசோசியேஷன் ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து நாங்கள் பேசாத விஷயங்களே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி அவ்வளோ மணிக்கணக்கில் சினிமா பற்றி பேசியிருக்கோம் ஸோ லோகேஷோட விஷன் வந்து அப்பயே கொஞ்சம் பெருசு தான் ஒரு காலேஜ் ஸ்டோரி ஒன்று சொல்லுவான் எனக்கு எப்பயுமே அது பண்ணலாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் மேலே நெரேட் பண்ணியிருக்கான் எந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்கும்னா அந்த படத்தோட சவுண்டு என்ன எப்படியோ எப்படியாக இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எப்படியா இருக்கும் அப்படின்ற மொத்த ஐடியாவும் வச்சுருந்தான் எனக்கு ட்ராக்ஸ்லாம் ப்ளே பண்ணி காட்டும் இந்த சீனுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இந்த சீனுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலான்ட்டு ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு கிளியரான இருந்தது அதுக்கப்புறம் பண்ண முடியல அது காட் ஃபாதர் சொன்ன மாதிரி வேறு ஆஃபர்ஸ் ஈ கேண்ட் ரெஃபியூஸ்ன்ற மாதிரி ஆஃபர்ஸு ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு சி வேர் ஈஸ் ரைட் நவ் லோகேஷ் லோகேஷ் பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிட்டே இருக்கலாம் அண்ட் ஃபைட் கிளப் தேங்க்ஸ் லோகேஷ் ஃபார் திஸ் ரிலீஸ் Uh, yeah, we all know what it will do to this film. From Abbas. Uh, Abbas is the pride of my life. Abbas is the pride of my life. Sorry. Yeah, the assistant is the first time to talk to him. He is the first time to talk to him. He is the first time to talk to him. He is the first time to talk to him. He is the first time to talk to him. It's okay. I'm going to talk to him. Sorry. ஸோ
கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப வெயிட் ரொம்ப வெயிட் பண்ணுவார் ரொம்ப பொறுமையாக இருப்பார் ரொம்ப புரிஞ்சிக்குவார் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு இந்த படம் ஜானி ரொம்ப பெருசு ஓகேங்க இப்போ வந்து ஐம் சாரி லைக் அந்த மாதிரி பேசக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் உணவு சேர்த்து இந்தடா நம்ம படத்தை வந்து படமாக பார்க்குறதுல அதான் பிரச்சனை இது படத்தை வந்து ஒரு தொழிலாக யாருமே பார்க்கல இந்த டீமே வந்து இது இந்த படத்தை ஒரு தொழிலாக பார்க்கல ஒரு படம் பண்ணும் எக்ஸ் நம்பருக்கு மார்க்கெட்டு எக்ஸ் ஒய் நம்பருக்கு விற்றுட்டு போகலாம் அந்த மாதிரி இது பார்க்கல இந்த படம் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாருமே வந்து பர்சனலாக பண்ணுறதுனால இட் பிகம்ஸ் பர்சனல் ஸோ அதோட ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது இட் கெட்ஸ் எமோஷ்னல் அதுதான் விஷயம் எனக்கு தான் பட்ஜெட்லாம் ரிவைஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு போக போக படம் எப்படி போகிறதுன்னு பார்த்துட்டு பட்ஜெட் ரிவைஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு ரொம்ப இட் வாஸ் ஈ இஸ் அ கிரேட் ஹியூமன் பீயிங் அண்ட் இது மாதிரி தொடர்ந்து நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணும் அவர் நான் வேண்டிக்கிறேன் இந்த படம் வந்து மக்களுக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப கே ரொம்ப கேர் பண்ணி பார்த்து பார்த்து எடுத்துருக்கு அது அதுக்காக பிடிச்சிடணும்னு அவசியம் இல்லைன்றதும் எங்களுக்கு புரியுது ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் ரியலி லைக் இட்டுன்னா மக்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் நிறைய யங் டேலண்ட்ஸ் வந்து வாய்ப்புகள் கஷ்டம் ஐ மீன் பெருசாக வராத பயங்கர திறமை திறமையாக இருக்கிற நிறைய டெக்னீஷியன்ஸு ஆர்டிஸ்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கெலாம் இது வந்து ஐ திங்க் இட் ஒரு லைஃபாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் பணம் போட்ட அந்த தயாரிப்பாளர் மிகப்பெரிய ஒரு லாபம் அடையணும் அவர் பணத்தான் நோக்கம் அப்படின்னு வந்து பண்ணலை He is very passionate. அவர் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து கூகுளில் ஒர்க் பண்ணுறாரு யூஎஸில் இருக்காரு அங்கேருந்து அந்த வேலையை மெயின்டைன் பண்ணார் இதையும் பார்ப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப பேஷனேட்டாக பண்ண ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காரு ஸோ அவருக்காக படம் பெருசாக ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ஜெகதீஷ் பிரதரை பற்றி சொல்லி ஆகணும் அவர் சக்தி வேலை நான் இது ரிலீஸ் பண்ணுறாரு இவங்களாம் வந்து தேர் சம் ஆஃப் த நைசஸ்ட் பீப்புள் ஹவ் எவர் கம் அக்ராஸ் நமக்கு நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வருஷம் எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்ததுனால கொஞ்சம் இன்செக்யூரிட்டியாக இருக்கும் யார்கிட்ட நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கும் பட் இவங்க வந்து பாசிட்டிவிட்டின்னா ஐ திங்க் தேர் கைண்ட் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டின்னு சொல்லலாம் ஒண்டர்ஃபுல் ஹியூமன் பீங்ஸ் தேங்க்யூ பிரதர் அப்புறம் ஓகே அப்புறம் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் பற்றி சொல்லணும் ஸோ சீஃப் டெக்னீஷியன்ஸுன்றது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ்ன்னு தான் ஆரம்பிக்கணுன்றது நான் நம்புகிறேன் ஸோ அவங்க இப்போ எல்லாரோட எல்லா டெக்னீஷனும் அவங்க ஒர்க்கு இருக்க டைமில் வருவாங்க போயிடுவாங்க ஸோ இந்த பசங்க வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து ஆரம்பமும் அவங்க தான் கடைசியும் அவங்க தான் என்ன கடைசி வரைக்கும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் யாரும் நம்ம பேர் சொல்ல போகிறதில்ல யாருக்கும் தெரிய போகிறதில்ல ஆனாலும் அப்படி வச்சுருக்கானுங்க லவ் யூ கைஸ் அடுத்தது வந்து அவ்வளோதாங்க அப்பாஸ் பற்றி எனக்கு பெருசாக சொல்ல என்ன தெரிய தெரியல அவனுக்கு சினிமா தவிர எதுவுமே தெரியாதுங்க பைத்தியம் சினிமா பைத்தியம் அவனுக்கு வந்து அவன் என் அஸ்டன்ட்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறது எனக்கு தான் சந்தோஷமே தவிர அவனுக்கு மானசீக குரு வந்து மணிரத்னம் தான் மகாபாரத்தில் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஏகலைன்னு வந்து களிமண்ணில் வந்து துரோணாச்சேரியை சிலை செஞ்சு வச்சு வில்வித்தை கற்றுக்க வரான் அந்த மாதிரி நம்ம மணி சார் படம் பார்த்தே சினிமா கற்றுக்குனான் ஃபுல்லாக அண்ட் டிஷர்ட் போட்டுக்கிறான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் என் மணிரத்னம் ஃபிலிம்னு டேட்டு போட்டிருப்பான் அப்படி சச்ச கிரேட் ஐ எம் ஆல்சோ மணிரத்னம் ஃபேன் அப்பாஸ்க்கு வரும்போது மணி சார் தெரியாது அதுதான் உண்மை படம் என்கிட்ட வரும்போது என்ன நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு அப்போ படம் காட்ட ஆரம்பித்து கடைசியில் டேட்டு போட்டு சுற்றிட்டு இருக்கான் அந்த மாதிரி அப்பாஸோட அப்பா அம்மா எவ்வளோ காத்திருக்காங்களோ அதே அளவுக்கு அவனோட ஒர்க்கை பார்த்து இந்த உலகம் பாராட்டத்தை நான் காத்திருக்கேன் நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் சந்திச்சதில் ரொம்ப சந்தோஷம் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தா எனக்கு இது மாநகரம் ஸ்டேஜ் மாதிரி தான் ஒரு புதிய தொடக்கம் ஸோ அது ஆப்வியஸாக உங்களோட வாழ்த்துக்கள் இல்லாமல் ஆரம்பிக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் உரியடி விஜய் என் பேர் அவன் பேரும் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் வரணும்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து பேச ஆரம்பித்து அது பேசாக மட்டுமே இருந்தது அதுக்கப்புறம் இது வந்து அதுவாக நடந்தது தான் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி போகாதில்ல ஸோ அந்த மாதிரி நடந்த விஷயம் தான் இது வந்து ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் இல்லை ஒரு நல்ல நடிகன் அதெல்லாம் தாண்டி ஃப்ரெண்டு இதெல்லாம் தாண்டி நான் என் லைஃப்பில் பார்த்த ரொம்ப ஜெனுவனான நாளில் வந்தான் இப்போ இங்கே வந்து எப்படி எமோஷன் ஆகிட்டானோ இதுக்கு வேண்டியே வராமல் வெளியில் வராமல் ஐசோலேட் பண்ணி ஏன்னா அது ஒரு வருத்தவங்களுக்குள்ள
சினிமாக்காக பண்ணுறது இல்லை பை நேச்சரே அதை ஒன்றா ஸோ நான் வந்து இந்த படத்தை என் கம்பெனி மூலியமாக எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து இது நான் விஜய்க்கோ இந்த கம்பெனிக்கோ செய்கிற நல்லது இல்லை இது என் கம்பெனிக்கு நான் செஞ்சுக்கிற நல்லது ஸோ நான் இந்த படத்தை அப்படி தான் பார்க்குறேன் இந்த முதல் முதல் எடுத்து இதை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சது ஏன்னா இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சென்சியர் ஆட்டி இருந்தது இவர் எனக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு வருஷம் முன்னாடி விஜய் சொல்லி தான் அவரை மீட் பண்ணேன் அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஆதித்யா வந்து அவர் யூஎஸில் வேலையில் இருக்கார் அங்கேயும் எங்கேயும் மாறி மாறி இந்த ஒரு படத்துக்காக ஓடின ஓட்டம் வந்து நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி இதோட இந்த இந்த படத்தோட நடித்தவங்க எல்லாரையும் பார்த்துருக்கேன் நான் விஜய் பற்றி பேசுகிறதுக்கு நிறையா இருக்குது பட் அதை நான் இன்னொரு ஸ்டேஜில் பேசுகிறேன் இந்த படத்தில் அதோட டைரக்டர் அப்பாஸ் ஆகட்டும் அதோட கேமராமேன் பிரிட்டோ வந்து என் லிரிசிஸ்ட் விஷ்ணுவோட ரூம்மேட் ஸோ எல்லாமே நிறையா சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த படத்தை பற்றி அப்போப்போ நடக்கிறது இந்த படத்தில் இருந்த முக்கியமாக இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுறது வந்து நான் விஜய்கிட்ட வெளில வந்தோன்னே சொன்னேன் ஏ இல்லை நீ உன்னை தாண்டி அத்தனை பேர் தெரியுறாங்கடா அவ்வளோ பயங்கரமாக எல்லோரும் நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் மெயினாக அவினாஷ்னு நினைக்கிறேன் அந்த பையன் வந்து ஹில் பி தி டாக் ஆஃப் த டவுன் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்ததில் அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் சரவணவேல் இன்னொரு பையன் அவனும் நல்லா பண்ண மாநகரமில் ஒரு சின்ன கேரக்டர் நடிச்சிருந்தாரு ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பசங்க நிறைய பேர் அண்ட் ரொம்ப சின்சியராக ட்ரை பண்ண ஒரு படமாக இருந்தது ஸோ இது வந்து இந்த விக்ரம் சக்ஸஸ் மீட்டில் உதயநிதி சார் சொன்ன மாதிரி தான் இதில் இந்த ட்ரெயினில் கடைசியாக இருந்தது நான் தான் நான் ஒன்றுமே பண்ணலை இதை போய் ப்ராப்பராக இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட சேர்த்தணும் அப்படிங்கிற தவிர வேறு எதுவுமே ஒரு ரீசன் இல்லை அண்ட் கம்மி பேக் டு ஜி ஸ்குவாட் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி ஒன்று ஆரம்பித்தது அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு ஃபேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு படம் பண்ணிவிட்டா ஒரு கம்பெனி ஒன்று ஆரம்பித்து நம்ம ஒன்று பண்ணிடணும் அதுக்கான ஒரு படங்கள் போனோம் அப்படி இல்லவே இல்லை கிட்டத்தட்ட பார்க்க போனால் சொல்ல போனால் நீங்கள் கொடுத்த அங்கீகாரத்தினாலையும் மக்கள் கொடுத்த அங்கீகாரத்தினாலையும் அந்த கடவுள்னாலையும் நான் டைரக்ஷனில் டைரக்டராக வாங்குகிற சம்பளமே எனக்கு போதுங்கிற அளவுக்கு இருக்குது பட் அதுக்கு மேலே ஏன் இந்த கம்பெனி அப்படின்னா மேஜர் ரீசன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு அந்த டைமில் வந்து ஒரு படம் பண்ணும் அந்த படத்தை ஸ்க்ரீன் பண்ணி காட்டணும் அது மூலிமா ப்ரொடியூசர் பிடிக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு பணம் போட்டு அது முக்கியமாக ஸ்ரீனின் ஒருத்தன் பணம் போட்டு தான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று கலம்னு ஒன்று பண்ணோம் அதை ஸ்க்ரீன் பண்ணி அதை தான் ஒரு பிச் டெக் மாதிரி யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூசர் எல்லாம் அங்கே வர வச்சு அப்படி கிடைச்சது தான் எனக்கு மாநகரம்ன்ற வாய்ப்பு பட் அன்னைக்கு வந்து இவன் இன்றைக்கி பெருசாகிடுவான் அதனால் நமக்கு எதாவது நடக்கும்னு எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாமல் என்னோடய சின்சியாரிட்டிக்காக ஜெனுவனாக என்னை சுற்றி இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை நம்பி பணம் போட்டு பண்ணது தான் அந்த படம் அதுதான் நான் இந்த நிற்கிற ஸ்டேஜ் அதே மாதிரி திருப்பி நான் ஒரு நாலு பேருக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அதுக்காக தான் இந்த கம்பெனி அதனால தான் இந்த ஜி ஸ்குவாடுங்கிற கம்பெனியும் இது மூலிமா இந்த படத்துலேருந்து வர ஒரு ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு பர்சனல் யூஸ் அப்படி இல்லை இந்த படத்துலேருந்து சம்பாதிக்கிறது திருப்பி புது டேலண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சி இந்த படத்துக்காகவே திருப்பி படம் மட்டுமே பண்ணுங்கிறது தான் ஐடியா அண்ட் அதுதான் கோலும் கூட அண்ட் அதுக்கான ஒரு முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இந்த படம் ஃபைட் கிளப்னு நினைக்கிறேன் இந்த மக்கள் எடுக்கொண்டு போய் ரீச் பண்ணுறது வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அண்ட் படம் பார்த்துட்டு எப்பவும் போல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இவங்க இந்த டீமை அங்கீகரிச்சதுக்கான ப்ராப்பரான ஒரு 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 ரீச் இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இந்த ஜி ஸ்குவாட் இந்த கம்பெனியை பற்றி அதான் இன்றைக்கி இது சேர்த்து இந்த படத்தை பிரசன் பண்ண சொன்னால இதோட நான் வந்து இது மெயின் இதோட பார்ட்னர்ஸாக பார்க்குறது வந்து ஜெகதீஷ் ப்ரோ அண்ட் சுதன் சுதன் சார் இல்லை இன்றைக்கி ஸோ இவங்க தான் என்னோடய அந்த அஃபிஷியல் பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் யா தேங்க்யூ